Meu nome é Marcos Ferreira e você está em mais uma videoaula do site tutoriais3dmax.com.br. Na videoaula de hoje, a gente vai aprender como que se cria uma grama no 3D Studio Max. É um procedimento simples, lembrando que existem várias formas da gente criar esse tipo de material e essa é apenas uma delas. Eu diria que pode até ser a mais simples. Como vocês podem ver aqui na minha tela, eu estou com três janelas abertas. Então eu estou com o um exemplo do slot, à esquerda. Eu estou aqui com o um render da grama que eu já configurei no, no meio. E à direita eu tenho o editor de materiais. Porém eu vou começar é, a criar do zero, para que vocês possam acompanhar todo o processo. Aqui dá para a gente ver que tem a graminha aqui criada. E agora eu vou fechar todas essas janelas, vou deletar esse plane e vamos começar a fazer junto aí do zero. Bom, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente é que a gente precisa fazer duas coisas apenas. A primeira delas, a gente precisa de um bitmap de grama, né, uma foto de grama, que vai dar uma, uma ideia, né, vai simular é, a textura mesmo da grama. E a segunda coisa, a gente precisa de um displacement que dê a altura da grama. Então, uma imagem que vai dar a aparência de grama e vamos ter um outro slot aí que vai dar a altura da grama. E com, com essas duas coisas a gente vai conseguir ter uma grama convincente. Vamos começar clicando aqui em Create, Plane. Vamos desenhar um plane aqui na nossa cena. Eu vou zerar aqui os segmentos, vou deixar um em um. Então, na real, eu não vou zerar, né? Não dá para deixar zero, tem que ter um em um. É, vou apertar o G aqui do grid para ele desaparecer. Eu vou criar aqui uma, uma borda aqui em volta, só para a gente ter uma, uma simulação aí de como se fosse um jardim isso aqui. Bom, vamos clicar aqui na ferramenta Box. Vamos apertar o T, que corresponde ao top, e vou desenhar esse box assim. Depois vocês vão rotacionar a tela. É, podemos mexer aqui um pouco na, na altura. E também na, na largura. Alguma coisa assim nesse sentido tá bom. Encosta no plane. Clica com o botão direito no box. Convert to Editable Poly. E aí nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos clicar no subobjeto Edge, vamos selecionar aqui todos esses Edges, vamos procurar o botão Connect e clicar uma vez. Perceba que o Connect ele fez uma conexão aqui no meio, né? ele criou um conjunto de arestas. Então eu vou posicionar aqui. Agora eu vou trocar o subobjeto e vou escolher o polígono. Eu vou clicar nesse polígono. Vocês vão entender já já o que eu quero fazer com isso. Vamos clicar agora em... Extrude. No Extrude, vocês vão é, clicar, segurar e arrastar. Vai arrastando. Mesmo que o seu cursor suma da tela, ele vai... Aliás, mesmo que ele chegue aqui em cima, vocês podem ir. Então, chega até aqui mais ou menos, solta. Como ele já fez uma extrusão, vocês podem continuar isso aqui sem fazer uma nova extrusão. Vocês podem apertar o W e simplesmente puxar até onde vocês querem. Perceba? Então, ele dá continuidade na extrusão. Se a extrusão ficar pouca, vocês podem voltar, podem aumentar, então é possível ter esse controle. Eu vou selecionar aqui novamente, vou apertar T de top, vou perceber que aqui está mais largo do que aqui. Então eu posso deixar aqui mais largo ou deixar aqui mais fino. Para isso, nós podemos clicar em Vertex, selecionar esse conjunto de vértices aqui que eu estou mostrando e puxar mais para cá. Agora eles ficaram relativamente proporcionais. Nessa vista mesmo, clique na, no subobjeto Edge, selecione estes Edges e clique em Connect. Arraste para a ponta. Aí nós vamos pressionar o Alt e o Scroll. Não precisa nem apertar P de, de perspectiva, tá? Só o Alt e o Scroll e assim nós estamos na vista ortogonal. Clica no subobjeto Polígono, clica neste polígono. Clica no botão Extrude e faça uma extrusão. Perceba que também eu não consegui chegar até o final, porque minha tela né, bateu aqui em cima e não rolou. 
aperte W e mova no eixo Y. Até aqui assim tá bom. Já estamos terminando já. Clicar em Add novamente. Selecione aqui né, os Ads indicados. Clique em Connect. Arraste. Mais ou menos até aqui. Clique em Polygon. Clique neste polígono. Clique no botão Extrude. Arraste. Não deu pré até o final? Aperta W. E aí você puxa até encostar aqui assim. Pode até entrar um pouco, estão vendo? E aí a gente já tem uma ideia de um de um quadradinho aí. Perceba que esse último aqui ficou um pouco largo demais. A gente seleciona e ajusta para ficar proporcional aos outros. Aqui vocês podem aproximar o zoom e perceber que no meu caso, eu não sei se no de vocês vai estar tá assim, mas ele está passando um pouco para fora. Aí vocês podem ajustar e encaixar. Se quiser pode aproximar mais o zoom. Pronto, aí, deu certo. Pronto, então daqui de dentro vai sair a nossa grama. Estão vendo? E aqui vai ser uma composição apenas. Para que a gente pode colocar aqui alguma coisa, sei lá, um tijolo, enfim, alguma coisa nesse sentido. Bom, aperte Page Perspective. Temos aí, a modelagem está, está concluída. E agora vamos partir para a criação dos materiais. Então eu já deixei aqui a minha internet aberta, eu fiz uma busca por grama. Vocês podem fazer aí também. E vamos pegar uma, uma textura de grama. Não pega uma coisa muito verdinha assim, que eu acho que fica um pouco artificial. Pega uma grama um pouco mais detonada, assim, dá um pouco mais de realismo para a cena. Essa é a minha opinião, não sei se é de vocês. Também não pega uma grama muito alta, porque não, não, não vai fazer diferença nesse caso. Então, procura uma foto que foi tirada de cima, não pega uma coisa meio meio angular, senão também não fica muito convincente. Eu acho que alguma coisa como essa aqui já está bom, estão vendo? Então eu vou clicar, salvar a imagem como, eu já criei uma pasta, deixa eu procurar ela aqui, não é nada disso aqui não, está dentro do meu HD externo, já criei a pasta do projeto, eu vou até ela, parece que faz, 3D, Vou colocar por data aqui, ó, grama. Vou criar uma pasta chamada texturas. Só para deixar um pouco mais organizado. E vou dar o nome de grama. Aproveitando aquilo que eu falei, vamos fazer uma busca por tijolo. Para a gente poder decorar o um murinho que está em volta. Então perceba, tem um, um padrão aqui e tem esse aqui também. Eu vou escolher esse aqui. Salvar imagem como tijolo. Lembrando que essas imagens nós não estamos utilizando em projetos profissionais. Né? É só a nível de estudo. Então, vale lembrar que para que, que a gente é, possa criar um projeto profissional, um freelancer, por exemplo, o ideal é que a gente trabalhe com imagens que tenhamos direitos autorais. Né? Então, a gente pode utilizar a imagem de banco de imagem gratuito, ou também comprar as tais imagens. Como hoje é só um exercício, vocês vão fazer a nível de aprendizado e não vão comercializar nada disso, então nós podemos pegar a imagem no Google. Só que, lembrando, se for um projeto profissional, nós temos que ter o direito de uso dessas imagens. Não podemos utilizá-las assim ao, ao nosso bel prazer. Tenham isso em mente. Bem, desabilite aqui o Vertex. Selecione primeiro onde vai ter os tijolos aqui em volta, aperte M. Selecione um slot, estou pegando o próximo aqui, né? porque esse aqui eu já usei como teste. Digite tijolos. Minimize o Blin Basic Parameters. Abra Maps. Procure por Diffuse Color. Clique em None. Bitmap. Vamos lá na pasta do projeto. Texturas. Tijolo. Você pode clicar aqui duas vezes para aumentar esse slotzinho aqui, né, para ver melhor. Arraste esse material para onde vai ser o tijolo e habilite Show Standard Map and Viewport. Perceba que não está muito agradável, né? não está muito 
muito legal isso aqui. Então nós podemos tentar melhorar. Perceba que... Eu vou dar um render aqui pra gente ver melhor. Então percebe como é que ficou os tijolos aqui, ó. Ficou tudo torto. E não é isso que a gente quer. Eu tenho aqui a opção de aplicar o modificador para melhorar isso. Então vem aí, modify list. Aperte U duas vezes. Ele vai, aliás, uma vez só. O VW Map. Então perceba que só de aplicar o VW Map já melhorou uns 80%. Renderize, vou aproximar aqui o zoom. Renderize e perceba. Ó. Então já está numa escala correta. Agora a gente só precisa mexer no tiling ou nós podemos mexer aqui. Para poder repetir as vezes que esse tijolo aparece. Vou fazer na prática que é mais fácil. Vou colocar aqui 5 por 5. Então perceba que tudo já ficou melhor. Estão vendo? Aqui ainda nós podemos escolher como vai ser a distribuição desse mapa. Nós temos aqui cylindrical, perceba que não ficou bom, spherical, também não é o mais indicado, shrink, também não, o box, o box é o mais indicado, porque ele, ele é um box, na verdade, estão vendo? Então perceba que o box ficou corretamente e, na minha opinião, está bem agradável, é o tipo de coisa que eu, que eu quero trabalhar. Pronto, então já fizemos um mapeamento correto, já está aí, podemos ver. Bem simples, né? Quando é para mapear texturas, assim, objetos, nesse sentido, esse tipo de mapeamento, o VW Mapping, é bem indicado. Agora, quando é personagem ou alguma coisa que nós temos que pintar a textura, o mais indicado seria um wrap o VW Map. Então, podemos trabalhar com os dois. Renderize, se quiser. E perceba que os tijolinhos estão bons. Nós ainda podemos clicar o um nível acima e fazer uma cópia desses tijolos, no canal aqui, no Map, Bump. Arraste para cá e deixe marcado Estância. Por que Estância? Porque tudo que eu fizer aqui, ele vai ser modificado aqui também. Então, se eu mudar alguma configuração, algum padrão, algum número aqui, aqui automaticamente muda, eles estão linkados, né? podemos dizer assim. O Bump, nós já aprendemos isso em outros tutoriais. Eu tenho um tutorial lá no blog é, sobre um caixote de madeira, lá eu explico detalhadamente o que é Bump. Por hora, eu só vou arrastar o bump para cá, vou aumentar esse valor para 50, por exemplo. Vou aproximar o zoom e vou renderizar, só para ver como vai ficar. Então, percebe o que o bump faz, né? Ele, ele dá uma profundidade de alto e baixo relevo. Então, o que é branco, ele afundou um pouco e o tijolo, ele acabou levantando um pouco. Eu vou aumentar esse valor, vou colocar aqui um 100, por exemplo. Então, perceba que né, ele, ele tem uma, uma rugosidade. Quem tiver dúvida, pratique este tutorial ter mais facilidade ou um maior entendimento sobre o que é Bump. E agora, finalmente, vamos criar a nossa grama. Para isso, aperte M, clique no próximo slot vazio, chame de grama, para ficar mais organizado, feche o Blim Basic Parameters e pode fechar também o Shader Basic Parameters. Quem tiver dificuldade com o editor de materiais, também existe um conjunto de videoaulas sobre o editor de materiais. Recomendo que vocês façam, é bem explicadinho, bem completo e pode ajudar as pessoas que ainda não têm muita familiaridade. E até aqueles que já têm, podem dar uma olhada e pegar algumas dicas novas. Abra Maps, em Diffuse Color, clique em None, Bitmap, Grama. Clique duas vezes nesse slotzinho aqui pequeno e perceba que a grama já foi aplicada. Arraste para o lugar onde vai ter a grama e habilite o Show Standard Map and Viewport e a grama já estará lá. Você tem um controle aqui no Tilling de poder reduzir ou aumentar. Mas perceba que aqui, ó, você pode ver tanto aqui quanto aqui, ele fica com umas divisões. Então tem que usar isso com critério, tá bem? Não pode sair usando, né, aumentando tudo, diminuindo, ó. Ele vai ficando com umas faixas, isso não é legal. Para isso nós teríamos que pintar a textura no Photoshop, e assim ficaria melhor. Por hora eu vou deixar em um em um, mesmo, isso aqui já será o suficiente. Clico o nível acima e agora, para que a gente possa ter esse efeito de grama, é, fazer a grama alta, como eu havia dito, nós precisamos fazer mais alguns procedimentos. Por quê? Se a gente renderizar isso aqui assim, ele lembra uma grama, mas ainda não é uma grama. Por quê? Ele tem a aparência de grama chapada. Só que a grama ela precisa ter uma altura, concordam? Espero que vocês concordem aí. 
E essa altura ela não está existindo. Nós precisamos configurar corretamente. Uma das formas mais fáceis de se fazer isso é vir aqui em Displacement, clicar em None, procurar pelo, pelo mapa chamado Speckle. Então o Speckle é como se ele desse uma, uma salpicada, assim, né? Eles, são vários pontinhos. É, nós temos que inverter Swap. Perceba que aqui já foi modificado. Então nós estamos brincando aqui com alto e baixo relevo. Tá vendo? Tudo que é preto é baixo relevo, tudo que é branco é alto relevo. Então invertam isso aqui. Se tiver dificuldade em entender o que eu falei de alto e baixo relevo, no tutorial que eu mencionei há pouco sobre o editor de materiais, lá eu explico é, com mais detalhes o que é o alto e o baixo relevo. Bem, fizemos essa troca, renderize, e perceba que ainda nada aconteceu. Nós precisamos fazer uma outra coisa, que é clicar no plane e aplicar o um modificador nele. Abra aqui Modifier List e aperte D algumas vezes até chegar nesse Disapprox. Esse Disapprox é o que vai fazer a grama ter altura. Renderize agora e perceba que ela já está meio, né, meio alta, meio baixa, ela já está já modificada. Só que ainda é pouco, nós precisamos fazer mais coisas. Clique em Plane e aperte F4. É... Deixa aqui apertado. Nós precisamos é, dividir mais o nosso plane, porque ele tem um segmento por um segmento. Nós temos que aumentar isso. Coloque, por exemplo, 5 por 5. Perceba que ele tem vários quadrados agora. Renderize e perceba que a sua grama já está começando a levantar. Quanto mais a gente dividir esse plane, mais fina a grama vai ficar. Só que se tiver muitas subdivisões, fica tão pesado que o seu 3D Max vai travar. Então eu não posso simplesmente colocar aqui 5000 por 5000, porque vai travar e nunca mais vai ser o mesmo. Sério, vai dar pau. Isso aqui vocês têm que aumentar gradualmente. Então colocamos 5 por 5, coloque 10 por 10, e vá sempre testando como está ficando. Ó, a grama está melhorando. Vou colocar 30 por 30. O render vai ficando mais demorado, mas percebe que a grama já está ficando mais de pé. Aliás, está ficando mais fina, né? Tipo, ela já estava desde o começo. Ó, eu deixei 50 por 50, o render já ficou um pouco mais demorado. Eu vou aumentar ainda um pouco mais, 70 por 70. Ó, agora já ficou mais demorado ainda. Eu até fiquei com medo de travar. Entretanto, a grama está mais realista. Eu vou aproximar o zoom aqui, só para vocês verem melhor. E vou renderizar. Olha só, então temos a grama criada. Lembrando que essa é apenas uma das, das formas de se criar grama no 3D Max. Existem outras, mas é bom vocês conhecerem essa, que é rápida de se fazer, é simples. E pode dar um visual melhor para os projetos de vocês. Essa videoaula já se estendeu demais, eu vou encerrar ela por aqui. Dúvidas, sugestões, comentários, podem fazer isso no YouTube, no Facebook ou no blog. Se você gostou do vídeo, dá um like, isso é importante aí, e é um feedback que vocês dão para a gente continuar o um trabalho, né? é um sinal de que o trabalho está ajudando vocês. Meu nome é Marcos Ferreira e você assistiu a mais uma videoaula do site tutoriais3dmax.com.br.